இன்றைக்கு இஸ்லாமிய சிறைவாசிகள் கிட்டத்தட்ட நாற்பதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் இருபது ஆண்டுகளை தண்டனை கழித்து ஆயுள் தண்டனை கைதி கைதிகளாக இருக்கிறார்கள் அவர்களை தமிழக அரசு முன்விடுதலை செய்யாமல் பாரபட்சம் காட்டுகிறது பெரும்பாலும் கோவை குண்டுவெடிப்பு வழக்கிலும் மற்றும் வேறு சில வழக்குகளில் ஆயுள் தண்டனை பெற்றவர்கள் கூட விடுதலை செய்யப்படாமல் இருபது ஆண்டுகளை கடந்து இன்றைக்கும் சிறையில் இருக்கிறார்கள் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்டு அண்ணாவினுடைய பிறந்த நாளை ஒட்டி ஏழு ஆண்டுகள் தண்டனை கழித்த சிறைவாசிகளை தமிழக அரசு விடுதலை செய்தது அப்போதே இந்த இஸ்லாமிய சிறைவாசிகள் கூட அந்த விடுதலைக்கு தகுதி உடையவர்களாக அந்த அரசாணை பதினொன்று ஐம்பத்தஞ்சின் கீழ் தகுதி உடையவர்களாக இருந்தும் தமிழக அரசு அவர்களை விடுதலை செய்யவில்லை தற்போது எம்ஜிஆருடைய நூற்றாண்டு விழாவை ஒட்டி கிட்டத்தட்ட பத்து ஆண்டு தண்டனை கழித்த சிறைவாசிகளை ஆயிரத்தி நானூறுக்கும் மேற்பட்ட சிறைவாசிகளை அடையாளம் கண்டு பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலே இருப்பவர்களை விடுதலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நிலையில் இஸ்லாமிய சிறைவாசிகள் யாரையும் சிறை அதிகாரிகள் இந்த வழக்கிலே முன்விடுதலைக்காக பரிந்துரைக்கவில்லை ஆகவே தமிழக அரசு இவர்களுடைய முன் விடுதலையில் பாரபட்சம் காட்டுகிறது உச்ச நீதிமன்றம் பல்வேறு வழக்குகளிலே சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் அவர்களை சாதி மதம் இனம் மொழி பால் பாகுபாடு பார்க்காமல் அரசியல் பாகுபாடு பார்க்காமல் அவர்களை முன் விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று பல்வேறு வழக்குகளில் தீர்ப்பளித்துள்ளது ஆனால் தமிழக அரசு இதில் வந்து துணிந்து நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் சட்டப்படி ஏனென்றால் அரசியலமைப்பு சட்டம் நூற்றி அறுபத்தொன்னை பயன்படுத்தி விடுதலை செய்ய செய்ய செய்யும்போது அவர்களுக்கு எந்த ஒரு தடையும் இல்லை குறிப்பாக இதே கோவை குண்டுவெடிப்பு வழக்கிலே பதிமூன்று ஆண்டுகள் தண்டனை கழித்த பத்து சிறைவாசிகளை கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்திலே திமுக அரசு அரசியலமைப்பு சட்டம் நூற்றி அறுபத்தொன்னை பயன்படுத்தி பதிமூன்று ஆண்டுகள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டவர்களை பத்து ஆண்டுகள் தண்டனை கழித்திருந்தால் போதும் என்று அப்போது விடுதலை செய்தார் ஆகவே ஆயுள் தண்டனை கைதிகளை விடுதலை செய்வதற்கு எந்த ஒரு தடையும் இல்லாத போது அரசே ஒரு பாரபட்சம் காட்டி கொண்டிருக்கிறது என்பதுதான் உண்மை ஆகவே தமிழக அரசு உடனடியாக கிட்டத்தட்ட பத்தாண்டுகள் கழித்த சிறைவாசிகளை விடுதலை செய்யும் போது அதை போல இரண்டு மடங்கு தண்டனையை அனுபவித்து இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய சிறைவாசிகளை கண்டிப்பாக உடனடியாக விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்